إن العيش في حقول الصافان الإفريقية محاطا بالصيادين المخضرمين آكل اللحوم لهي لعبة حظ يمكن لأي شخص أن يخسرها مهما كانت قوته ليس لدى الزرافات مخالب ونياب حادة أو قرون حادة لحماية نفسها لكن أي حيوان مثلها يعيش في البرية في ظل هذه الظروف لديه تكيفات خاصة تسمح له بالبقاء على قيد الحياة تحمي الزرافات نفسها من المتسللين بأرجلها الطويلة والقوية هذا هو سلاحها الرئيسي والأقوى الذي تنقذ بها حياتها وحياة صغارها من الموت المحقق إن تأثير ركلة واحدة على الرأس أو جزء حساس من أي حيوان مفترس مهما كان حجمه أو قوته لهو كاف لقتله لذلك فإن الزرافات ليست الخيار الأول للحيوانات آكلات اللحوم الإفريقية عند البحث عن الطعام بل هو هدف فقط عندما لا تتوفر فريسة أخرى أقل خطورة منها تكون الحيوانات المفترسة ذات الخبرة العالية في الصيد مثل الأسود حذرة للغاية وبالتالي فهي تعرف اللحظة الدقيقة للهجوم على هذا النوع من الحيوانات قد تبدو الزرافات في الوهلة الأولى مسالمة للغاية لكنها ليست فريسة سهلة المنال وبالإضافة إلى ذلك فهي تملك أيضا بصرا حادا وممتازا إذ يهربون قبل أن يقترب حيوان مفترس منهم إن الوقت المثالي للحيوانات المفترسة التي ترغب في اصطيادها هو عندما تذهب الزرافة لشرب الماء فهي تحتاج إلى فرد ساقيها والإنحناء بطريقة محرجة تجعلها ضعيفة للغاية تحاول التماسيح دوما الإمساك بها في هذه الحالة حيث يمكن لعبضة واحدة أن تفقد الزرافة توازنها حتى تسقط في الماء في الحقيقة يتم تسجيل حالات قليلة من هذه الهجمات وذلك لأن التماسيح التي تهاجم الزرافات عادة ما تكون صغيرة وبالتالي لا تؤدي الهجمات إلى أي إصابة لها وبالرغم من هذا فقد كانت هناك حالات تمكنت فيها التماسيح من قتل الزرافات ولكنها حالات نادرة للغاية كما يمكن للتماسيح أيضا أكل الزرافات التي ماتت على ضفاف الأنهار في الأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن يكون مقطع اليوم قد نال إعجابكم لا تنسوا وضع إعجابكم للمقطع والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد